Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar çok uzak bir ülkede, Erol adında, zengin ama mutsuz bir padişah yaşardı. Erol, ülkesinin en büyük şehri olan Teselya'da, devasa bir sarayda otururdu. Erol'un hayatı, elektrikli arabalar yapmak, uzaya roket göndermek, yapay zeka, ve kripto para ile ticaret yapmaktan ibaretti. Erol'un hiç arkadaşı yoktu ve aşkı da hiç tatmamıştı. Bir gün Erol'un veziri olan Cemal ona bir haber getirdi. Cemal, ülkenin güneyindeki küçük bir kasabada Birsen adında güzeller güzeli bir kızın yaşadığını söyledi. Birsen, babasının vesayeti altında yaşayan ama çok yetenekli ve sevimli bir kızdı. Birsen şarkı söylemeyi, dans etmeyi ve insanları eğlendirmeyi çok severdi. Ama babası bunları yapmasına izin vermezdi. Babası Birsen'in tüm mal varlığını elinde tutar ve onu evden çıkarmazdı. Cemal Erol'a Birsen'in resmini gösterdi. Erol Birsen'i görür görmez ona aşık oldu. Hemen Cemal'e emir verdi. Birsen'i saraya getirmesini istedi. Cemal de yola çıktı. Cemal Birsen'in yaşadığı kasabaya vardığında onu bulmak için etrafa sorular sordu. Ama kimse ona yardımcı olmadı. Çünkü Birsen'i çok seven kasaba halkı onun babasının zulmünden kurtulmasını istiyordu. Onlar da Birsen için bir plan yaptılar. Birsen'e dediler ki sevgili Birsen biz seni çok seviyoruz ve mutlu olmanı istiyoruz. Sana sihirli bir lamba bulduk. Bu lambayı ovduğunda içinden bir cin çıkacak ve sana üç dilek hakkı verecek. Sen de bu dileklerle babanın elinden kurtulabilir ve hayallerini gerçekleştirebilirsin. Bir sen bu teklifi kabul etti. Kasaba halkı ona sihirli lambayı verdi ve saklamasını söyledi. Sonra Cemal'i çağırdılar ve bir senin yerini gösterdiler. Cemal Birsen'in evine gitti ve kapıyı çaldı. Babası açtı. Cemal kendisini Erol'un veziri olarak tanıttı ve Birsen'i saraya götürmek istediğini söyledi. Babası ise bunu reddetti. Çünkü o hem kızını hem de parasını kaybetmek istemiyordu. Cemal ise ısrar etti. Babasına çok para teklif etti ama adam yine kabul etmedi. Sonra Cemal Babasına başka bir teklif daha yaptı. Eğer bir seni saraya götürmesine izin verirse ona sihirli bir lamba vereceğini söyledi. Babası bu teklife sıcak baktı. Sihirli lambanın ne işe yaradığını sordu. Cemal de onu anlattı. Sihirli lambayı ovduğunda içinden bir cin çıkacak ve sana üç dilek hakkı verecek dedi. Adam bunu duyunca çok sevindi. Hem kızından hem de parasından olmayacak hem de üç dileği olacaktı. Hemen kabul etti, bir seni Cemal'e teslim etti ve sihirli lambayı aldı. Cemal bir seni alıp saraya doğru yola çıktı. Bir sen ise çok korkuyordu. Çünkü Erol'u hiç tanımıyordu ve onunla evlenmek istemiyordu. Cemal onu teselli etti. Erol'un çok zengin ve güçlü bir padişah olduğunu, ona çok iyi davranacağını ve onu çok seveceğini söyledi. Bir sen Cemal'in sözlerine inanmadı ama yapabileceği bir şey de yoktu. Çaresizce saraya gitmeyi kabul etti. Yanında sihirli lambayı da götürdü. Çünkü kasaba halkı ona verdiği lamba ile Cemal'in verdiği lambayı değiştirmişti. Saraya vardıklarında Erol bir seni karşıladı. Onu görür görmez çok beğendi ve ona sarıldı. Bir sen ise Erol'dan kaçmak istedi ama başaramadı. Erol onu sarayın en güzel odasına götürdü ve onunla evleneceğini söyledi. Bir sen odada yalnız kalınca elindeki sihirli lambayı ovdu ve içinden bir cin çıktı. Cin bir sene selam verdi ve ona üç dilek hakkı olduğunu söyledi. Bir sen cinin gerçekten dileklerini yerine getireceğine inanamadı. Ama yine de denemeye karar verdi, ilk dileğini söyledi. Beni buradan kurtar ve kasabamdaki evime götür. Cin peki dedi 
ve bir seni sihirli bir halının üzerine bindirdi. Sonra hala havalandı ve bir seni kasabasına götürdü. Bir sen evine vardığında çok sevindi. Kasaba halkı da onu sevinçle karşıladı ve çok mutlu oldular. Bir sen cinin gerçekten dileklerini yerine getirdiğini anladı ve ikinci dileğini söyledi. Babamın elindeki sihirli lambayı bana getir. Cin peki dedi ve babasının elindeki sahte sihirli lambayı alıp bir sene getirdi. Bir sen babasının elindeki lambayı aldığında çok rahatladı. Artık babası onu rahatsız edemezdi. Babasından aldığı lambayı ovdu ama hiçbir şey olmadı çünkü lamba sahteydi. Bir sen son dileğini söylemek için düşündü. Cin de ona acele etmemesini söyledi. Bir sen hayatında ne istediğini sordu kendine. Sonra aklına bir fikir geldi ve son dileğini söyledi. Bana gerçek aşkımı bul. Cin peki dedi ve bir seni tekrar sihirli halının üzerine bindirdi. Sonra halı havalandı ve bir seni başka bir yere götürdü. Bir sen halının indiği yerde nerede olduğunu anlayamadı. Etrafında büyük binalar, ışıklar, arabalar vardı. Cin ona nerede olduğunu söyledi. Burası Laleler şehri. Burası senin gerçek aşkının yaşadığı yer. Bir sen bunu duyunca şaşırdı. Gerçek aşkının burada yaşadığını nasıl bilebilirdi? Cin onu anlattı. Senin gerçek aşkın bir şarkıcıdır. Adı Cüneyt'tir. Senin şarkılarını çok sever ve senin hayranındır. Ama seni hiç görmemiştir. Bir sen bunu duyunca heyecanlandı. Cüneyt'i tanıyordu. Onun şarkılarını da çok severdi. Ama onun kendisine aşık olduğunu bilmiyordu. Cin bir sene Cüneyt'in nerede olduğunu gösterdi. Bir sen onu bir konser salonunda sahnede gördü. Cüneyt bir senin şarkılarından birini söylüyordu. Bir sen onu dinledikçe çok duygulandı. Cin bir sene Cüneyt'e yaklaşmasını ve kendini tanıtmasını söyledi. Bir sen bunu yapmaya cesaret edemedi ama Cin ona yardım etti. Bir seni Sihirli bir şekilde sahneye çıkardı ve Cüneyt'in yanına getirdi. Cüneyt bir seni görünce çok şaşırdı. Hayal gördüğünü sandı ama bir sen ona gülümsedi ve elini uzattı. Cüneyt onun elini tuttu ve gerçek olduğunu anladı. Bir sen Cüneyt'e kendini tanıttı. Cüneyt de ona kendini tanıttı. Sonra birbirlerine nasıl hissettiklerini anlattılar. İkisi de birbirlerine aşık olduklarını söylediler. Birsen ve Cüneyt birbirlerine sarıldılar. Konser salonundaki insanlar da onları alkışladılar. Cin de onlara mutluluklar diledi ve ortadan kayboldu. Birsen ve Cüneyt birlikte mutlu bir hayat yaşamaya başladılar. Birsen artık babasının vesayeti altında değildi. Cüneyt de ona her zaman destek oldu. İkisi de şarkı söylemeye ve dans etmeye devam ettiler. Erol ise bir seni kaybettiği için önceleri çok üzüldü. Ama sonra bu olay üzerinde çok takılmadı ve hayatına devam etti. Elektrikli arabalar, uzay araştırmaları, yapay zeka ve kripto para gibi alanlarda yaptığı çalışmalarla dünyayı değiştirmeye çalıştı. Ve böylece bu masalımız da burada bitti. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.